আসসালামু আলাইকুম ক্ষুদ্র খামারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং সাদর সম্ভাষণ ক্ষুদ্র খামারের আজকের প্রতিবেদনে আমরা এসেছি শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলার নালিতাবাড়ি উপজেলা বলতে এটা পৌরসভার ভিতরেই একটা গড়ে উঠেছে মোটামুটি প্রান্তিক পর্যায়ে বিশাল একটা ফ্যাটেনিং খামার যেখানে অলরেডি এই মুহূর্তে তেষট্টিটা গরু মোটা দাঁচা করা হচ্ছে এছাড়াও তাদের আছে পাশে মাছের খামার তো মাছের খামারে আজকে যাচ্ছি না আজকে মূলত কথা বলবো ফ্যাটেনিং খামার নিয়ে তো ফ্যাটেনিং খামার নিয়ে কথা বলার জন্য খামারের মালিক যিনি তিনি এই মুহূর্তে উপস্থিত নাই তো আব্দুল সাত্তার সাহেবের সাথে কথা হয়ে যা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে খামারে আমরা ওনার ছেলেকে পাবো আমরা ওনার ছেলের সাথে কথা বলবো এবং খামারের যিনি ম্যানেজার আছে তার কাছ থেকে খামারের বিভিন্ন বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করবো তো চলুন দর্শক আমরা খামারের ভেতরে প্রবেশ ক্ষুদ্র খামারি বন্ধুরা আগেই বলেছি খামারের মালিক এই মুহূর্তে শেরপুর উপস্থিত নাই দ্যাটস ওয়াই আমরা খামারের মালিকের ছেলে যিনি আছে তার সাথে কথা বলবো তার পাশাপাশি খামার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব খামারের যিনি ম্যানেজার তিনিও এখানে উপস্থিত আছে প্রথমেই আমরা কথা বলবো হচ্ছে খামারের মালিক যিনি ওনার ছেলের সাথে আপনার নাম মোহাম্মদ মিনার হোসাইন মিনার হোসেন আপনি মূলত কি করেন আমি পড়াশোনা করি পাশাপাশি ব্যবসা করি পড়াশোনা কি করছেন এখন এখন অনার্স বাংলা নিয়ে পড়ছে বাংলা নিয়ে অনার্স করতেছেন তার পাশাপাশি আপনি বাবার সাথে এই ব্যবসাটা দেখাশোনা করেন আপনি মূলত এখানে মানে কি দায়িত্বে আছেন কি বিষয়টা নিয়ে আপনি দেখাশোনা আসলে মূলত আমার বাবা সম্পূর্ণ সার্বিক দিক মানে পর্যবেক্ষণ করেন আমি মাঝে মাঝে আসি আসা জাস্ট শুধু দেখি কোনটা কিভাবে আছে বা কোনো সমস্যা আছে কিনা আসলে একা একাল সব তো দেখতে পারেন না সেজন্য আমি আইসা মাঝে মাঝে আর কি চেক আপ দিয়ে যাই সার্বিক দিকগুলো আর কি কোনো জায়গায় ঠিক মানে ত্রুটি আছে কিনা আমি যদি ধরতে পারি তাহলে আর কি আমার বাবাকে জানাই আচ্ছা এই এই যে প্রজেক্টটা আপনার বাবা শুরু করেছে আস্তে কতদিন আগে শুরু করেছিল আর প্রথম থেকে কি এত বিশাল আকারে ছিল নাকি আস্তে আস্তে আপনার এটা বৃদ্ধি করেছে না মূলত আমাদের খুব স্বল্প মানে স্বল্প গরু নিয়ে আমরা শুরু করছিলাম কত বছর আগে শুরু করছি এটা গত বছরই শুরু করেছি মানে অল্প দিন খুব অল্প দিন অল্প দিনের ভিতরে আমরা এটা শুরু করছি এখন প্রায় এক বছর আমাদের হয়েছে আর এক বছরের মধ্যে চব্বিশটা গরু নিয়ে শুরু করছি ছিলাম আর এখন আমাদের গরুর সংখ্যা প্রায় তেষট্টিটা তেষট্টিটা এই কোরবানিতে আপনারা কতগুলো গরু সেল করেছেন এই দশ পনেরোর মতো আর কি দশ পনেরোটা তাহলে এতগুলা গরু আপনাদের কোরবানিতে এত কম সেলের কারণ কি এটা হলো বাজার মন্দা আর দ্বিতীয়ত হলো আমাদের মানে বিক্রি উপযোগী এখনও গরু হয়ে ওঠে নাই আর যেহেতু নতুন খামার সেজন্য আর কি বিক্রি আপনারা মূলত একটা গরুকে আসলে কতদিন লালন পালন করে থাকেন এটা গরুর উপর ডিপেন্ড করে আর মূলত নিয়ম হচ্ছে তিন মাস একটা যেটা আর কি আমরা বড় গরু হলে তিন মাস আর ছোট গরু হলে প্রায় এক বছর পর্যন্ত আর কি পালা যায় আপনাদের এই খামার নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আর কি বলেন আপাতত বাজার মন্দা আমরা আপাতত ভবিষ্যৎ বলতে আপাতত এটা নিয়ে থাকতে চাচ্ছি দেখা যাক যদি বাজার ভালো হয় আর একটু বাড়ার বাড়ার চিন্তা হবে দেরি নিয়ে কোনো পরিকল্পনা কি আছে আপনাদের না না আপাতত এটা নিয়ে আসি সময়টা একটু বেশি দেওয়া লাগে আমাদের আরও অন্য অন্য ব্যবসা আছে যার কারণে এটা এতটুকু সময় দেওয়া সম্ভব না আচ্ছা এই যে গরুর এই ফ্যাটেনিং খামারটার পাশাপাশি দেখলাম অনেকগুলো কবুতর আছে আপনাদের এই কবুতরটা আসলে কি শখ থেকে না আসলে এটাও বাণিজ্যিকভাবে করে থাকে আসলে বাণিজ্যিকভাবে কোনো কবুতর বিক্রি হয় না এটা আসলে শুধু শখ কতগুলো কবুতর প্রায় চার পাঁচশো কবুতর আছে এখানে কি কি জাতের কবুতর আপনি পালেন এখানে অনেক জাতের কবুতর আছে আমার সঠিক নাম জানা নাই আমার বাবা এইগুলো দেখাশোনা করে কবুতর শখটাও আপনার বাবার হ্যাঁ এটা আমার বাবার শখ আপনি জাস্ট আপনার বাবার শখে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আচ্ছা আপনারা কয় ভাই কয় বোন আমার তিন বোন আমি একাই আপনি একাই মানে আপনি একাই হচ্ছে বাবার একমাত্র সৈনিক একমাত্র সৈনিক আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে কথা বলবো খামারের ম্যানেজার যিনি আছেন তার সাথে আপনার নামটা কি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন দেলোয়ার হোসেন দেলোয়ার ভাই আপনি এই খামারে আছেন কতদিন হলো খামারের দায়িত্ব শুরু থেকেই মানে একবারে আপনি সহ খামারটা শুরু করেছেন স্যার জি জি আচ্ছা আপনার দেশের বাড়ি কোথায় এখানে এখানেই ও আচ্ছা আপনারা যখন খামার শুরু করেছিলেন অল্প কয়েকটা গরু দিয়ে সম্ভবত চব্বিশ পঁচিশটা গরু এই গরুগুলো আসলে কতদিন লালন পালন করে আপনারা বিক্রি করেছিলেন আমরা আটটা বিগত আট নয় মাস পালন লালন পালন করছি আর কি যদি ঈদে বিক্রি করছি ওইখানে মানে প্রফিটটা কেমন ছিল মোটামুটি ভালো হয়েছে ওটি আচ্ছা এই যে গরুগুলো আছে এই গরুগুলো আপনারা কবে সংগ্রহ করছেন ঈদের আগে কিছু সংগ্রহ করছি ঈদের পরেও কিছু সংগ্রহ করছি কোন কোন এলাকা থেকে সংগ্রহ করেন গরু বিভিন্ন হাট বাজারে যেমন নকলা নালিতাবাড়ি শেরপুর 
বৃদ্ধি <laughs> পায় কতজন লেবার আছে খামারের ভিতরে প্রবেশ করলেন করে আপনি প্রথম থেকে একবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি কি কাজ মানে এই খামারটার মধ্যে হয় আমার এই যে গোবর টোবর পয় পরিষ্কার পরে চারি দুলো খেয়ার দুল লাগে এইগুলি কাজ বাস করব লাগে যেমন গরুর যে লালন পালন করে কাজগুলি এইগুলি আমরা করে থাকি আচ্ছা খাবার মূলত কি দেন খাবার খাদ্য ভুষি কুড়া কুড়া ভুষি এগুলাই দিয়ে থাকেন এখানে কি কোনো ফিট ব্যবহার করেন না ফিট হালকা পরিমাণ লাগে যেটা দেওয়ার দরকার যদি দরকার হলে দিয়ে হবে ওই যে ফিট ব্যবহার করেন ওই ফিট ব্যবহার করে কি আপনি বেশি রেজাল্ট পাচ্ছেন নাকি এমনিতে খোল ভুষি যেগুলো আছে এগুলোর ব্যাপারটা হলো মূলত ফিটটা যেসব গরু বাজারের সময় হবে ওসব ফিটটা আমরা পরিমাণে বেশি দেবো এখন তো ফিট সামান্য পরিমাণ আমরা মনে করি এক একটা গরুকে তখন কি পরিমাণ ফিট খাওয়ান ওসব এক কেজি দেড় কেজির মতো এক কেজি দেড় কেজির মতো একটা আর এখন কি পরিমাণ এখন দুশো গ্রাম দুশো গ্রাম তিনশো গ্রাম মানে যখন বিক্রি উপযুক্ত হবে যখন বাজারে নেবেন তার এক মাস বা পনেরো দিন আগে থেকে পরিমাণটা বাড়িয়ে দেন আচ্ছা এছাড়া কি এই ফ্যাটেনিংয়ের জন্য কি গরুকে ইউএমএস ব্যবহার করেন জি না ইউএমএস জিনিসটা কি আপনি করতে পারেন বা জানেন এটা সম্পর্কে ইউএমএসটা হচ্ছে এই যে আপনি যে খড়টা এই যে এখন যে শুকনা খাবারটা দিচ্ছেন এই শুকনা খাবারটা না ওই যে নালি নাই বিদায় আমরা ওই শুকনা খাবারটা দিচ্ছি আমাদের <laughs> একদিন তৈরি করলে এটা কতদিন পর্যন্ত খাওয়ানো যায় না একদিন তৈরি করলে মনে করো আমাদের গরু বেশি তো সময় কম মানে এক দুই দিনে খেয়ে আলা এক দুই দিনে খেয়ে ফেলে আচ্ছা এছাড়া আপনারা কি মানে কাঁচা ঘাস দেন গরুকে নাকি সাইলেস খাওয়া সাইলেস খাওয়াই না কাঁচা ঘাস খাওয়াই না সাইলেস আমার হালকা পরিমাণ আছে মাঝে মাঝে খাওয়াই আর কি তাহলে মূলত আপনারা এই ইউএমএস আর হচ্ছে দানাদারের উপরে ডিপেন্ড করে খামারটা পরিচালনা জি 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 আর কবুতরের জন্য কি খাবার ব্যবস্থা করে মনে মনে ওই যে ই আর গম পরে হলো খামারে আনার পরে যদি কোন অসুখ বিসুখ হয় বা কি কি জাতীয় অসুখ এরপরে আমরা <laughs> তারপরে হচ্ছে আপনার এছাড়া যে রোগগুলো আছে বাদলা এগুলোর কি ভ্যাকসিন ব্যবহার করেন না ভ্যাকসিন ব্যবহার এগুলো কি খামারে আনার সাথে সাথে ভ্যাকসিন দিয়ে ফেলেন নাকি 
আচ্ছা এবার আমাকে একটু বলেন যে একটা খামারি বা একজন নতুন উদ্যোক্তা যদি চায় সে 10টা গরু মোটা তাজা করবে সে আসলে কিভাবে গরুগুলো সংগ্রহ করে কিভাবে লালন পালন করে কিভাবে বিক্রি করা উচিত অরিজিনাল মোটা কিনতে হবে দেখে শুনে এবং বুঝতে হবে যে সে গরু আসলে অরিজিনাল মোটা তাজা হবে কিনা খালি কিনলে হবে না কিনা আগে আগে নিজে একটা পুষ পরামর্শ আছে যে একটা খামারে ঘুরে দেখে লোক বুঝে একটা গরু বড় হবে কিনা বড় হওয়ার মূল্য সিস্টেম আছে কিনা ওই ধরনের বয়স আছে কিনা আর গরু হাত পা মোড়া মোড়া তাজা আছে কিনা এই হলো কথা ধন্যবাদ আপনাকে ক্ষুদ্র খামারি বন্ধুরা আসলে খামারের যিনি মালিক যিনি মূলত প্রধান উদ্যোক্তা তিনি এই মুহূর্তে উপস্থিত নাই খামারে যদি থাকতো হয়তো বা আমরা অনেক ডিটেলসে অনেক কিছু জানতে পারতাম তো এটা হচ্ছে আসলে আমারও ভাগ্য আপনাদেরও ভাগ্য যদি থাকতো হয়তো আমার জন্য আমার কাছেও ভালো লাগতো আপনাদের কাছেও ভালো লাগতো তবে নেক্সট টাইম কোনো একসময় হয়তো দেখা হবে ওনার সাথে তবে এত সুন্দর একটা পরিকল্পনা করেছেন উনি প্রথম পঁচিশটা গরু দিয়ে যখন ওনারা সফলতা পেয়েছেন পঁচিশটা গরুকে সাত আট মাস লালন পালন করেছেন তারপরে ওনারা এই বৃহৎ আকারে এখন বর্তমানে তেষট্টিটা গরু এই খামারে আছে এই শিশুটা গরুকে মূলত খাবার পরিচালনা করা হয় হচ্ছে শুধুমাত্র আপনার ইউএমএস এবং দানাদার খাবার সাথে হালকা পরিমাণ ফিডও ব্যবহার করা হয় আসলে ফিড ব্যবহার করার সময় আপনারা একটু সতর্কতা অবলম্বন করবেন বা সতর্ক থাকার চেষ্টা করবেন আসলে ফিডে আপনাদের কত টাকা খরচ হচ্ছে আর এই ফিডটা যদি আপনি নিজে তৈরি করেন তাহলে কত টাকা খরচ হবে কারণ যে ফিডটা আপনি রেডিমেড খাওয়াচ্ছেন সেটাকে আসলে কি পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক আছে কী পরিমাণ শিশু আছে কি সেটা কিন্তু আপনি জানেন না আর যেটা আপনি নিজে তৈরি করবেন সেটা কিন্তু আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট অর্গানিক বলে আপনি নিজে স্যাটিসফাই থাকবেন এবং আপনার কাস্টমারকে আপনি বলতে পারবেন আমি হানড্রেড পার্সেন্ট অর্গানিক গরু তৈরি করে থাকি কিন্তু আপনি যখন এই রেডিমেড ফিডটা খাওয়াবেন তখন কিন্তু এই কথাটা আপনি বুক ফুলিয়ে বলা বলতে পারবেন না কখনো তা আমি সবসময় সাজেস্ট করি যেটা সেটা হচ্ছে ফিড নিজে তৈরি করেন যেমন কিছুদিন আগে এই যে ডেরি শিল্পে যে এত বড় একটা চক্র বা এত বড় একটা মানে দুর্নাম উঠে এসেছে যে দুধের মধ্যে সিসা পাওয়া গেছে বা এটা পাওয়া গেছে ওটা পাওয়া গেছে এগুলো কিন্তু সব কিছুই কিন্তু আমাদেরকে নিজেদেরকে মেনে নিতে হবে আমরা যখন গরুকে অ্যান্টিবায়োটিক দিই তখন কিন্তু সেই অ্যান্টিবায়োটিকের প্যাকেটের মধ্যে লেখা থাকে যে এটা যদি দুগ্ধজাত গরু হয়ে থাকে তাহলে তার দুধ এতদিন খাওয়া যাবে না যদি মাংসের গরু হয়ে থাকে তাহলে তার মাংস এতদিন খাওয়া যাবে না এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু বুঝে শুনে কাজ করতে হবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আপনার সফলতা কামনা করছি আজকে এই পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম